soy productor de la zona este de Mendoza. Mi ubicación de la propiedad está a 6 kilómetros del pueblo de Tres Porteñas. Los cultivos que manejamos acá son uva para consumo en fresco, ciruelas para secar, variedades y pistachos ahora. La finca es una propiedad de 100 hectáreas, se está trabajando la mitad, 45 aproximadamente. Desde que compramos la propiedad y hasta la fecha, es una zona, bueno, marginal con el tema hídrico, pero he regado desde que llegué hace 30 y tantos años, he podido regar. Tengo derecho eventual, desde el punto de vista de irrigación, me entrega menos agua porque soy eventual, pero me entregan siempre. Junto con eso, tengo un pozo. Un pozo que, bueno, tenía uno viejo, con un crédito del fondo y uno nuevo. Por lo tanto, a nivel personal, he aumentado la cantidad y disponibilidad del recurso hídrico. Siempre ha sido bastante estrecho y con riego tradicional, era prácticamente, con el agua que me entrega irrigación, era prácticamente imposible. Lo que más me, me atraía a esta situación es la posibilidad, entendiendo de que el riego es una de las patas más grandes de la mesa en cuanto al manejo de los cultivos, siempre he necesitado mayor certeza acerca de cómo estoy regando. La propuesta de equilibrio me ha parecido fantástica y entiendo que si están funcionando con datos certeros, no estoy perdiendo agua cuanto a que riego mucho o que riego poco. Me ha ido atrayendo mucho y viendo una historia fotográfica de los cultivos. Eso me, me da a entender que cuando corrió viento sonda y al día siguiente o la próxima foto o la mostró mucho más débil en cuanto a cantidad de hoja, digo, bueno, ven, si me dan más agua o menos agua, pero yo noto que hay un problema. Entonces esa es una información que yo no tenía. Estoy solo en cualquier horario, abro la compu, pongo música y entonces me meto y me pongo a mirar fotos anteriores y fotos posteriores y entonces eso me, me ayuda un montonazo, realmente, o sea, o, o más bien me da a entender que vamos por el camino, ¿no? Porque se está acabando el agua en el mundo y entonces, bueno, nosotros somos parte de ese inventario. Creo que, bueno, en la medida que podamos cuidar el agua, tenemos más agua para todos y entonces, bueno, Tal vez si yo puedo disminuir el consumo, alguien puede llegar a su necesidad óptima. Creo que la tecnificación en el riego es fundamental para cuidar el agua, porque no sabemos cuánta agua nos queda, entendiendo el agua que está subterránea y bueno, pidiendo a Dios por lluvia en la montaña. ¿no? Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Academia de Arriba de Cusmo. Les doy la bienvenida a este espacio de educación en el que trabajamos sobre mejores prácticas de río, aprendemos a cómo usar mejor el agua en la agricultura. Así que eh, bienvenidos a todos a este espacio. Van a tener un chat para dejar sus preguntas, eh, consultas para interactuar con los expositores. Así que los invito a que dejen todas las dudas que tengan. Mi nombre es Lucía Machay y les voy a estar acompañando en este recorrido que vamos a hacer hoy en la Academia de Río. Vamos a hablar de la recarga de acuíferos por piscinas de filtración en la agricultura. Así que todos los que están del otro lado, que se han inscrito un montón, van a, vamos a aprender más sobre eh, piscinas. Muchas gracias a todos por conectarse. Quiero contarles que esta Academia de Riego es una iniciativa de Quilimo que eh, es una empresa que está dedicada a que los agricultores rieguen mejor, optimicen sus prácticas de riego y colaboren con el cuidado de las cuencas más estresadas del mundo. Pero para contarnos un poco más sobre Quilimo, sobre cómo está trabajando con los agricultores, invitamos a Rosario Mucio, que es Project Manager de Quilimo en Chile, y que conoce muy bien cómo trabajar con los agricultores, cómo ayudarlos a ser más eficientes en el uso del agua, así que bienvenida Rosario a la Academia de Río, toda la fecha de la presentación. Y bienvenidos a todos a este, a este gran espacio. Eh, como bien decía Lucía, en Quilimo estamos abordando un gran problema que está afectando de primera fuente a los agricultores y ese es el problema de la crisis climática, que como bien sabemos está alterando los, los patrones climáticos 
generando sequías cada vez más intensas, más largas y más frecuentes. ¿Me dan la siguiente? Eh, y como bien decía, esto viene afectando a los agricultores y el panorama se ve aún peor. Según el IPCC, para el 2050 los agricultores verán una disminución del 17% en el rendimiento de sus cultivos, esto sumado a una demanda que va a ir aumentando por alimentar a más población, así que es un problema global. Y eh, en paralelo a esto, eh, vemos cómo co grandes corporaciones están haciendo inversiones de más de 350 billones de dólares para eh, asegurar, eh, para disminuir su riesgo hídrico. Son acciones que tienen relación con el cuidado del agua. Por, eh, en eso nacen estas soluciones de equilibrio, en las que eh, por medio de servicios de acción colectiva conectamos a agricultores que están haciendo más eficiente eh, sus prácticas de riego, por lo tanto ahorrando agua, con corporaciones que están invirtiendo en seguridad hídrica en cuencas que están hoy día realmente estresadas. Siguiente. En nuestro modelo eh, consiste en que el agricultor adapta a una de estas intervenciones con las que estamos trabajando. Eh, nosotros, como Quilimo, hacemos la medición del uso de agua durante todo este año y se compara con el uso anterior de, los, de las prácticas, sin tener esta intervención, digamos, para poder reportarla a las corporaciones que están detrás de estos proyectos. Y finalmente, y esto es lo más interesante, se hace un pago por servicios ecosistémicos a los agricultores por tener esta mejora en su eficiencia de riegos y es una especie de, o sea, es un incentivo para eh, eh, poder asegurar el, el, la, las cuencas, el agua en las cuencas. Hoy día tenemos eh, distintos proyectos de seguridad hídrica en cuencas específicas, como les decía, son las cuencas con más estrés, donde además grandes corporaciones que tienen estos compromisos de seguridad hídrica están haciendo estas inversiones acompañando a los agricultores a poder mejorar sus prácticas de riego. Acá en Chile estamos en el Maipo, eh, y es donde yo estoy de Project Manager, así que, eh, bueno, encantada de este espacio, de, de tener este espacio con Carlos, donde nos va a contar una gran acción, de hecho, eh, para eh, ir mejorando la calidad de los acuíferos que hoy día están tan afectados. Muchas gracias, Rosario. Eh, a aquellos agricultores que estén dentro de la cuenca del Maipo, bienvenidos a la institución de los proyectos de educación está abierta. Aunque eh, eh, venía presente en sus dudas y consultas, que también puedan contestar a Rosario, que está aquí a nuestro proyecto. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro segundo disertante del día. Eh, Carlos Flores es hidrólogo especialista en aguas subterráneas. Le damos la bienvenida, creo que por primera vez a la Academia de Río, así que, Carlos, bienvenido, te escuchamos para disfrutar de tu presentación. Hola, muchas gracias. Primero quisiera agradecerles la invitación de poder estar hoy acá en la Academia de Riego de Quilimo y también agradecer el tiempo y el interés de quienes nos acompañan hoy en este webinar. Eh, como mencionaba en mi presentación, eh, soy hidrólogo especialista en aguas subterráneas. Tengo un doctorado en hidrología de la Universidad de California Davis un magíster en recursos hídricos de la Universidad de Concepción Chile y además soy ingeniero agrónomo. Eh, con especialidad en riego. Por lo tanto, mi formación en temas de agua nace en la agricultura, después muta a lo que son organizaciones de usuarios de agua, gestión integrada en las cuencas, y luego en el doctorado a la integración de técnicas para mejorar las condiciones hidrológicas de locales pequeños, grandes, cuencas, y lo que hoy nos toca hablar es algo que está escondido a la vista. Por lo tanto, es un tema interesante en que vamos a descubrir eh, qué es lo que sucede con las aguas subterráneas, qué son los acuíferos. Así que, nuevamente, muchas gracias y comencemos. El título de la presentación de hoy ya lo conocen, son la recarga de aguas subterráneas por piscinas de infiltración en la agricultura. Y vamos con la hoja de ruta. Primero vamos a ver básicamente qué es lo que es un acuífero para luego tomar conocimiento sobre las interacciones que ocurren entre aguas superficiales y aguas subterráneas porque eh, en términos generales todas las aguas están conectadas, no hay ninguna que deje de serlo. 
Luego veremos mecanismos de recarga de agua subterránea, principalmente por métodos de gestión, que son distintas a las formas naturales en que ocurre la recarga en los acuíferos, sino que son inducidas por actos antrópicos. Luego, en el punto 4, veremos experiencias de recarga en el mundo, cuáles son las técnicas más utilizadas su, y sus beneficios en términos de volúmenes almacenados posibles. Y luego presentaremos un estudio de caso en la cuenca de Copiapó, en la región de Atacama, en Chile, en que mostraremos dos técnicas de recarga, una por un pozo y otra por una piscina de infiltración, que es el tema que nos convoca. Siguiente, por favor. Un acuífero. Supongamos que a la izquierda abajo vemos el corte de una cuenca de un territorio y bajo nuestros pies, en profundidad, existe un estrato o una formación geológica que es permeable. Eso quiere decir que tiene capacidad de transmitir y almacenar agua de forma subterránea en poros o grietas. Cuando nuestros suelos se forman y se formaron las montañas, las cordilleras, los valles centrales, a medida que las aguas iban descendiendo desde zonas altas hasta las desembocaduras al mar, se producen depósitos de sedimento en miles y millones de años y estos sedimentos fueron depositados por peso y tamaño. Por lo tanto, aguas arriba de las cuencas tenemos depósitos que no están consolidados y que son más grandes, bolones, a veces unas rocas más grandes que mi cabeza, todas juntas, y que en sus espacios es posible almacenar agua. Y más abajo, los sedimentos más finos se van sedimentando y algunos forman conglomerados de arena, eh, arenas con areniscas, ripios, que son esas roquitas más pequeñas que se ocupan para la construcción... Y son posibles de ver todos estos tipos de formaciones de acuíferos cuando uno va cerca de una ladera de un río y están extrayendo ripio. Eh, para la construcción hay un montón de eh, bolas y bolones de roca que son más o menos redondos. Y son posibles. Y es... ¿Hay alguna pregunta? Tenemos Continuo. una consulta de que, pero tiene que ver con la grabación, así que no hay problema. Para todos los que nos consultan, Paola, sobre todo, estamos grabando la charla, así que la vas a poder ver. Sí, escuchan muy bien. Eh, para las preguntas, si pueden usar el chat y luego los vamos a ir recogiendo a medida de que vamos presentando. Perfecto. Entonces... Eh, la anterior, por favor. ¿Dónde estábamos en un acuífero? Hay distintos tipos de acuífero. En las formaciones tenemos un acuífero poroso libre que está en contacto con la atmósfera, en que ustedes pueden ver a la izquierda, tenemos una, un dibujo de una cuenca donde existen zonas urbanas, cultivos agrícolas, también tenemos eh, zonas naturales, en que el agua subterránea infiltra directamente por la zona no saturada y después satura la parte de la formación geológica que permite almacenar el agua y a este acuífero poroso libre se le llama acuífero freático y depende mucho de las condiciones de operación. Un acuífero freático funciona igual que una piscina o un lavamanos lleno en que ustedes sacan el tapón y el agua empieza a drenar completamente y eso es eh, parejo para todo el acuífero libre o freático ustedes tapan nuevamente y el acuífero vuelve a su estado cuando dan la llave el acuífero se recarga igualmente en toda su extensión y estos tipos de acuíferos son los que están en contacto con las aguas superficiales ríos, lagos, humedales bofedales en las zonas altas cordilleranas y como ustedes pueden ver, los pozos generan el clásico cono de presión en que a medida que se hace un sondeo, se extrae agua, empieza a disminuir en forma cónica en 360 grados. A la derecha también tenemos un acuífero en roca, se le llama roca en roca fracturada, en que estos se dan principalmente en los pies de monte, en las zonas altas montañosas, en que la roca y basamento geológico tiene tales fracturas que permite la comunicación de agua entre sus grietas 
y forman eh, sectores acuíferos altamente aprovechables que generalmente descargan en forma de vertientes. La siguiente. En profundidad tenemos otro tipo de acuífero que se llama confinado. Tenemos entonces la capa de suelo, la zona no saturada, el acuífero libre o freático, y luego con las deposita depositaciones geológicas se fueron acumulando también estratos en otros procesos aluvionales, fluvionales, eh, de mucha lluvia y arrastre de sedimentos, arcillas. Unos sedimentos que son impermeables, que dejaron una capa acuífera abajo, entre el basamento y la capa de arcilla bajo presión. Y ese acuífero es confinado y está bajo presión y funciona diferente a, al acuífero freático. Si ustedes ven ahí eh, la recarga, se produce principalmente en los pies de monte, en las fracturas, eh, logran atravesar todo el sistema de arcillas confinantes, recarga el acuífero y se genera, en vez del de acuífero libre, el nivel piezométrico. Porque como está a presión, si ustedes hacen un sondeo, el agua lo más probable es que surja. Entonces generan pozos surgentes, como el sondeo 2. Y eso quiere decir que la presión hidrostática del acuífero está mucho más alta que la, que la boca del sondeo y se observa en el sondeo 1. Entonces el nivel piezométrico es a qué altura llegaría el agua subterránea, qué presión tiene en el acuífero confinado. Luego a la derecha tenemos un tipo combinado de acuífero, donde existe un acuífero libre, existe una capa confinante de arcilla y además tenemos un acuífero confinado. Por muy poco permeable que sea la arcilla, existen comunicaciones verticales entre el acuífero libre y el acuífero confinado y a esto se le llama un acuífero semiconfinado, que es clásico de los valles centrales eh, en todos nuestros territorios. Entonces conviven y las interacciones eh, son mayores en estos ambos acuíferos, eh, por lo tanto hay que manejarlos de forma eh, integral. Siguiente. En nuestro territorio, eh, ¿se, dan todos, o sea, ¿se dan estos dos tipos de acuíferos en conjunto siempre, o, o, o tienen alguna tendencia? Eh, por ejemplo, latitudes más al norte, ¿se dan más, al, algo más eh, confinado, o al sur más freático, o, o no es así? Eh, buena pregunta. En, por las características de los valles centrales, todos mantienen las características semiconfinadas. Y cuando existen valles como en las montañas, ahí se dan de roca fracturada. Y en los acuíferos costeros son principalmente una combinación, pero mayormente freático. Eh, sin embargo, la mayoría de los sondeos en Chile, al menos, y en California, se dan en... Eh, los acuíferos superficiales, en el acuífero freático, porque se necesitan menos metros de pozo, es totalmente diferente hacer un pozo en un acuífero confinado que, que en uno libre, y hay mayores técnicas para extraer agua de un acuífero libre que del, del confinado. Entonces, eh, la mayor parte del uso provechoso de un acuífero es en el acuífero superficial. Perfecto. Gracias. Entonces... Si es que nosotros tuviésemos que saber cuál es la ecuación fundamental en la, en la hidrología para conocer cómo está el agua en nuestro sistema, existe la ecuación de continuidad, que indica que todas las entradas de agua menos las salidas nos van a entregar el cambio de almacenamiento. En el caso del acuífero, tenemos la principal entrada, que son las recargas por la precipitación y las recargas por riego. Eh, esto tiene un proceso hidrológico superficial porque no todo lo que llueve recarga. Ustedes conocen eh, los términos de precipitación efectiva, el agua y el riego efectivo, la, esa que realmente llega hacia las raíces y traspasa la capa de suelo y que homogeniza la humedad de suelo. Eh, cierta precipitación va más allá y infiltra la evapotranspiración que también la conocen en el acuífero freático, que están en, en dos, tres metros de profundidad, exhibe tasas de evaporación considerables, sobre todo en zonas del norte o en zonas áridas. Y además existen plantas que se alimentan del agua subterránea, del acuífero freático, que sus raíces están inmersas en el acuífero, 
que se dan principalmente en plantas naturales, eh, en las riberas de ríos, plantas riparias y casi toda la vegetación natural eh, que está en, en los aledaños de los cauces. Tenemos también interacciones entre río y acuífero, que con la Q eh, se menciona que puede haber salida del acuífero hacia los ríos, por diferencias de presión, lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos además en GIN una entrada lateral al acuífero y un G-out, que es la salida eh, lateral del acuífero. Y la S que se muestra al medio es el almacenamiento. Si hiciéramos una suma de todas las entradas y todas las salidas, tendríamos un delta S, que es el cambio de almacenamiento. Si todas las entradas y salidas son iguales, se dice que el sector o la cuenca está en un estado estacionario. En inglés, steady state. Eso quiere decir que el cambio de almacenamiento es cero. Lo que se da en cuencas no intervenidas, naturales, y también cuencas muy grandes sobre los 10.000 kilómetros cuadrados. En la mayoría de los sistemas con desarrollo agrícola y urbano, el cambio de almacenamiento eh, va de positivo a negativo, dependiendo de la temporada. Eh, en los meses de alta demanda agrícola, el cambio de almacenamiento producto de bombeo y uso de agua eh, tiende a ir a, a su lado negativo y después en las épocas húmedas aumenta eh, su, su volumen y por lo tanto toma eh, cambios positivos. Entonces, el cambio de almacenamiento del acuífero es variable y dinámico durante el tiempo. Siguiente. Las interacciones entre agua subterránea y eh, el agua superficial son diversas. Centrémonos primero en la figura 9A arriba, eh, que es como una torta. Tenemos la superficie, tenemos plantas, supongamos que son frutales, tenemos también plantas naturales que están alrededor de los cauces. Se produce una precipitación, ya sea por riego o, o por eh, lluvias naturales, y esa precipitación infiltra. Cierta, el 30% puede llegar a infiltrar y nuestra primera capa de acuífero está el acuífero libre que se recarga por temporada. Y ahí tenemos también la ilustración a la izquierda de un pozo bombeando que hace uso de las aguas superficiales y por el estrato confinante eh, produce ciertas interacciones con los estratos más profundos. A la derecha, la zona de descarga por la escorrentía que produce eh, la precipitación, genera ríos, genera cauces, y el agua subterránea comienza a interactuar con el cauce entregándole o recibiendo agua de este. En la segunda parte de la torta, dice acuífero confinado en el medio se recarga en años, décadas, porque el estrato confinante de esta área de recarga no le permite al agua eh, de forma vertical llegar a ese sector del acuífero. Más abajo de la torta tenemos el estrato confinado que se recarga en centenarios o milenios. Esto quiere decir que a mayor profundidad de agua subterránea, mayor es su edad y mayor tiempo ha tomado el agua recargada. Como vimos anteriormente, los acuíferos confinados se recargan en alta montaña a través de fracturas y pueden tener miles de años eh, almacenados y miles de años de tránsito para que puedan llegar a donde estamos hoy. Sin embargo, centrémonos en el cauce, figura 9B, C y D, en que tenemos un caudal, puede ser un canal, puede ser un río natural, en que vamos a identificar el nivel freático, que es el nivel de, del acuífero, eh, el espejo de agua y la altura que lleva el cauce. Uno puede ir con una regla y medir la altura en centímetros o metros de cuánto lleva el canal o el río y uno puede ver si es que el nivel freático está más alto que el, el nivel del río o el canal por diferencia de presión, el agua subterránea le va a entregar al cauce. Entonces se llama que es un cauce ganador. Por el contrario, si el nivel freático está más bajo producto de bombeos o descarga eh, que la altura de agua del río, el río le va a entregar agua al acuífero de forma natural porque lleva mayor presión y cuando ya las descargas del acuífero son tales que son de mayor magnitud se produce una desconexión entre el acuífero y la zona de interacción con el cauce 
y esto ya es un daño que se produce a las interacciones río acuífero porque la dinámica natural de intercambio deja de ocurrir y el acuífero tiene que recargarse nuevamente durante muchas temporadas para volver a realizar su conexión. Y eso implica mayor tasa de evapotranspiración de los ríos y los acuíferos que van disminuyendo y se degradan, eh, pierden su capacidad de aporte. En Chile los estudios eh, de interacciones han demostrado que el 20 a 30% del flujo de los caudales es producto del agua subterránea, por lo tanto no es menor. Y eso tiene que ver con el flujo base de cada uno de los ríos, que es un concepto en la hidrología de que el agua subterránea está constantemente entregándole agua a los cauces, sobre todo en las zonas altas. Me parece un porcentaje súper alto, Carlos, creo que justamente como es tú, no es menor, y, y de ahí la importancia también de, de, de poder cuidar o intervenir positivamente en los acuíferos. Así es. Siguiente. Ya en un esquema más como de definición de variables, podemos ver otra torta, en que identificamos todas las fuentes de recarga posibles que ocurren en una cuenca o en un sector. Tenemos recarga por cauces, que ocurren principalmente, como ya vimos, en, en los canales o los ríos. Tenemos también recargas por lluvias, que ocurren en, en la P, arriba, en, en, en los sectores altos, cordilleranos, o, o los pies de monte. Tenemos riego y lluvia en la superficie que se da en los sectores agrícolas, que están ahí al medio, y esta es importante porque los sectores de riego agrícola en algunas cuencas pueden producir tanto o más recarga que la misma precipitación, sobre todo en sectores locales. Existen también interacciones entre lagos, embalses o, o pequeños embalses de acumulación en sectores agrícolas, que eh, tienen interacciones y que entregan agua al acuífero. Tenemos también pozos que pueden inyectar, pozos que pueden extraer agua. Tenemos tasas de evaporación, de transpiración. Tenemos usos urbanos también que... Eh, hay, existe riego también en jardines que puede llegar a infiltrar. Eh, parcelas también que tienen un alto consumo de agua, eh, entre otros. Y todos esos generan los mismos flujos. Es correntía recarga y al final todas estas aguas y usos de agua están interconectados y el acuífero es una zona de reposición y descarga de las aguas superficiales. Un montón de interacciones eh, eh, que tienen que ver con los acuíferos. ¿Qué pasa o cómo se ve cuando un acuífero ya lleva varios años de extrema sequía? Por ejemplo, el caso del Maipo. Me imagino que son varios, pero ¿qué, ¿cómo se ve esa foto? Es una buena pregunta, porque como les dije al principio, el agua subterránea está escondida de nuestros ojos y es difícil de gestionar sin datos mm. que nos puedan evidenciar el estado del acuífero. Entonces, por lo general, el primer indicador de un acuífero degradado son los pozos secos. Cuando los productores agrícolas eh, perciben que sus tasas de bombeo empiezan a disminuir, o tienen periodos en que el bombeo es nulo y la bomba empieza a extraer aire en vez de agua, y eso ya es un indicador de que existe una sobreexplotación del acuífero. Los otros indicadores son pozos de monitoreo que uno puede ir viendo en el tiempo los niveles de agua subterránea a distintas profundidades, y lo otro son modelos de simulación que permiten predecir el cambio de almacenamiento eh, en función de todos los usos de agua y recargas que, que se estén dando. Entonces ahí uno pudiese eh, anticiparse a, con acciones y evitar la sobreexplotación. Imaginemos pensando, que tenemos... Perdona, pensando como en, en, en un agricultor que, que ya se da cuenta en una primera instancia que la bomba no está sacando agua o no está sacando la cantidad que, que venía sacando. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades tiene de, de ir saneando este problema? Que una es la detección y el, y el otro es cómo lo aborda. Es un tema aún en desarrollo porque... Eh, la primera opción es profundizar el pozo, saber a dónde está la napa. 
Lo otro es hacer otro pozo más profundo y pedir un punto de un cambio de punto de captación, si es que hay temas administrativos legales de por medio. Y lo otro es el desarrollo de la gestión integrada, en que se puedan poner de acuerdo en tiempos de bombeo, en que sepan que los acuíferos, si están todos bombeando en algún momento, van a haber un porcentaje de agricultores que se van a quedar secos, que no van a poder utilizar sus pozos, y va a tener que identificar tiempos en que el resto no riega y el pozo pueda recuperarse. Claro, de ahí en el fondo lo que veo que es importante esto de las piscinas de infiltración también como una posible solución. Claro, y eso eh, lo sufren principalmente agricultores que están en el acuífero freático, porque agricultores que tienen mayor capacidad de desarrollo subterráneo, eso quiere decir que pueden hacer pozos más profundos, 100 metros, 150 metros, y que capturan agua de acuíferos confinados, el acuífero confinado nunca se descarga. Es una fuente confiable de agua subterránea, porque como está a presión, ustedes es igual que tirar la cadena del baño, eh, del WC. Ustedes descargan, se vuelve a llenar, descarga, se vuelve a llenar, porque el acuífero es tan largo y amplio, y la presión es tal que la estructura geológica es la que absorbe lentamente Siempre está eh, llamando agua. la descarga de presión, claro. Y con el tiempo sucede la subsidencia. Entonces, altas tasas de bombeo de acuíferos confinados generan socavones, generan hundimientos del terreno y existen casos emblemáticos en California, en el Valle de Napa, que eh, son viñateros por, por excelencia, en que el acuífero estaba antes llenito, hace, y en los años 70 el piso estaba como a la altura de un poste, 7 claro. metros, y ahí pueden buscar en internet eso. Entonces, justo, ese, justo eso te voy a decir, como si bien eh, son una, una fuente fiable, lo ideal es no tocarlos, o, o no tocarlos demasiado, y, y al revés, tratando, tratemos de rellenar lo, los freáticos y los que estamos en uso permanente y mantenerlo lo más saludable posible. Para la comunidad también. Claro. Carlos, hay una pregunta eh, que está hace un rato en el chat que me gustaría hacerte. Eh, Alexis Figueroa dice, ¿hay algún método infalible, 100% de detección de agua subterránea, que te indique cantidad de agua a encontrar y la profundidad en que se encuentra? Una, hablaría, bueno, una pregunta eh, muy integral y amplia sí. para, para responder. Eh, digamos que no existe la, la, la bala de plata eh, hay que tener varias balitas de plata <ríe> para poder eh, Hoy tener día no, hay un, no hay un instrumento tan preciso y tan maravilloso eh. claro eh, da mucho interés para investigar y empezar a desarrollar un tipo de sensor de ese tipo pero actualmente lo más confiable es un método de exploración entonces eh, es ir, perforar y cada 10 centímetros, 50 centímetros, sacar muestras de suelo, analizarla, y después llegar hasta el basamento, hasta la roca, eh, con el sondeo, y ahí hacer un análisis eh, de cada una de la estatigrafía del pozo sondeado, y ahí uno va a tener una idea de más o menos dónde está el agua subterránea, dónde está húmedo, y ese es el paso uno. El paso dos, después, a nivel ya más de predio o, o, o de comuna o también de cuenca, existen las técnicas geofísicas, en que son sensores electromagnéticos o, o, de, o, o por gravedad o también por métodos sísmicos que detectan las distintas formaciones geológicas y luego esas se interpretan y muestra eh, dónde está el agua, dónde está el acuífero, a qué profundidad... Y si eso nosotros le superponemos los pozos construidos alrededor con su estatigrafía, podríamos tener una idea clara dónde se encuentra el agua subterránea y a qué profundidad. Pero no existe como una monedita oro, o sea, es un trabajo bien, bien macro y bien, bien grande. ¿no? Sí, hasta el momento. Existen técnicas satelitales que se están vendiendo ahora, pero son súper caras. En mis tiempos de trabajo en el gobierno llegaban a ofrecer por un millón de euros la identificación claro. por imagina sí. satelital de una cuenca, pero utilizaban los mismos métodos básicos que les dije, sondeo, 
geofísica, inspección de datos medidos, sin esa información la detección digital eh, no podía entregar ningún resultado. <risa> Sí. Ahí, eh, Carlos Benjamín García pregunta si hay alguna normativa para gerenciar el agua de lluvia e infiltrar, infiltrarla en pozos de inyectores, sobre todo normativa de calidad y que no vaya contaminada. Es una pregunta bien interesante. Claro, eh, de todas maneras, eh, desde el criterio común, uno tendría a pensar que, claro, tiene que existir. Eh, eh, en Chile, al menos, está normada y regulada en la ley del medio ambiente y además eh, por la autoridad del agua. El agua a recargar tiene que ser igual o de mejor calidad que la del acuífero. Entonces, en una obra de recarga, esos son datos que hay que medir eh, constantemente. Y el agua de lluvia... va a depender mucho de cómo se capture. Por ejemplo, si es que la capturamos en techo, que es algo que se utiliza. Estos techos, algunos son antiguos, tienen asbesto, zinc, y arrastran sedimento, entonces va a disminuir la calidad del acuífero. O sea, la calidad de agua para recargar. Precipitaciones que caen en, en campos naturales, van a arrastrar también arcillas, va a haber que decantarla. Entonces hay que hacerle un tratamiento. Eh, lo otro que existe ahora es capturar aguas lluvia en unos guateros gigantes que pueden eh, 500 metros cúbicos por, por, por lluvia, eh, dependiendo de eso, y esa agua queda completamente limpia para poder ser utilizada. Sale, porque es mejor. Perdona, Carlos, se me desconectó. Bueno, ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahí. Sí. aquí estamos. No. ¿Había un comentario o consulta? Creo que eso era lo último. Luego ya ya. vamos a retomar el otro. Bueno, y lo importante es que, al menos en Chile, no es llegar y recargar. Hay una normativa gigantesca que hay que cumplir para poder habilitar una hora de recarga, sobre todo si uno quiere pedir derechos de aprovechamiento. Entonces, un pozo como obra de recarga tiene que pasar por la evaluación de la autoridad del agua, la evaluación de un sistema de evaluación ambiental, tiene que pasar por una minuta técnica de geología, unidades hidrogeológicas, parámetros, el diseño de la obra, simulaciones. Es una minuta en que en Chile al menos se ha presentado solo una en la historia de la normativa, que la vamos a ver más adelante, y fueron tres tomos de este porte en que la autoridad del agua aún está... deliberando y estudiando la obra de recarga. En vista de eso, se ha flexibilizado. Entonces, se ha permitido recargar sin pasar por, por esta normativa a través de piscina de menos de 5 millones de metros cúbicos. Eh, se ha permitido también hacer recargas por canales o por, por ríos naturales. Eh, también sin tener que pasar por esta normativa, pero manteniendo las calidades de agua. Así que es todo un tema. Ahí da para otro webinar, la normativa. Totalmente. Entonces hablamos recién de pozo, un pozo de infiltración. Eh, esa es una de las técnicas utilizadas. Y en el mundo podemos ver que existen piscinas de infiltración en amarillo. Fíjense que en Estados Unidos, México, en América, Europa, África, en Asia, el Medio Oriente, Australia. Eh, también hay pozos de inyección. Hay causas infiltradores en algunos sectores, pero principalmente la mayoría son pozos o, o piscinas de infiltración. Europa, sobre todo, eh, principalmente utiliza piscinas de infiltración. Y a la derecha ven un esquema arriba de una piscina de infiltración en que implica el acondicionamiento de un terreno, ojalá como mínimo de 500 metros cuadrados para, para poder producir eh, un uso beneficioso en la agricultura. Entonces, ahí ya vamos sumando los requisitos. Uno es que identifiquemos un agua superficial que la vamos a destinar a la recarga. Otro es que la calidad del agua sea igual o mejor que la del acuífero. Y segundo, tener un terreno disponible para construir la piscina. 
esta piscina puede ser construida fácilmente con una retroexcavadora, eh, también de 500 metros cuadrados, y lo ideal es llegar al metro, metro y medio, excavando y luego hacer unos pretiles alrededor para luego inundar y hacer obras de conducciones desde la fuente hacia la piscina de infiltración. Una vez que la piscina esté llena, el efecto es en una temporada. Ustedes pueden ver que las flechas verticales hacia abajo empiezan a producir un domo. Y ese domo es característico de una piscina de infiltración en que va a estar bajo en una superficie 3D de toda la piscina. Está la piscina aquí y el domo va a estar acá, siempre abajo. Y a medida que ustedes mantengan el agua en la piscina de infiltración, el domo va a crecer y va a crecer y va a crecer hasta que ya pueda ser utilizada por pozos que han estado secos o nuevos pozos que se han construido en sus alrededores. Y lo importante de la piscina, al estar desconectada del acuífero, los bombeos que se produzcan del acuífero no van a disminuir los niveles de la, de la piscina de infiltración. Es como un cauce desconectado. Por lo tanto, es una infiltración directa, eh, es rápida, y como les decía, esta agua que se va a almacenar en el acuífero eh, no va a sufrir pérdidas por, por evaporación y el agua subterránea se mueve súper lento, estamos hablando de en promedio 10 metros por día, una sección o incluso menos, entonces lo más probable es que su piscina de infiltración mantenga dentro de su campo eh, por varias temporadas el agua recargada. Si ustedes secan la piscina de infiltración, desaparece el domo y el nivel freático alcanza un nivel estable. Y ahí va a depender de, de los bombeos y el uso de agua subterránea de, en cuánto tiempo pudiese mantener su capacidad de extracción. Abajo, los pozos, como les dije, eh, son obras que van principalmente orientadas a la recarga de acuíferos confinados. ¿Por qué? requiere de mayor profundidad, va también pozos que necesitan una alta presión para desplazar las aguas que están eh, en el acuífero confinado y para luego hacer uso de esta agua por pozos profundos. Los pozos de inyección, cada cinco años hay que hacerle unos retrolavados importantes y meterle químicos que, que limpien lo, las gravillas y los filtros porque cuando se ingresa esta agua a presión por esta columna, existe una hidrogeoquímica que empieza a generar sedimentos que taponan al pozo infiltrador y si es que de, en cinco años no se, se hace la mantención, el pozo deja de infiltrar. Entonces deja de operar, ya no infiltra más. En cambio la piscina de infiltración sigue funcionando y necesita una mantención al año de sacarle una costrita también de sedimento que se le forma en el piso, que puede ser también con, con, con la misma retro con que se hizo, pero la mantención es mucho menor. Y la tercera técnica de los cauces infiltradores, ya lo vimos, que depende de la presión eh, que tiene el acuífero, la altura y eh, la altura que lleve el río. Entonces, en periodos húmedos, en que no se está utilizando toda el agua de riego y puede circular agua por el canal, en canales no revestidos, si ustedes eh, mantienen agua en ese canal más alta que la altura del acuífero, va a empezar a infiltrar de forma natural. Entonces, ahí uno puede generar una planificación de secciones de los canales o ríos en que se va a mantener la altura y uno puede poner como eh, ciertas obras hidráulicas para, como con puertas muy artesanales para mantener en un sector permeable de, del cauce una altura tal que permita las infiltraciones. Así que es algo interesante de desarrollar y que en Chile se han dado y en las otras partes del mundo también. Siguiente. establecido en que, tu, en que tendría que estar el agua como eh, contenida en ese cauce, porque entiendo que como la, el, canal, el canal existe y el agua corre, siempre hay una infiltración natural, pero para que sea como lo estabas planteando, en, en, entiendo que entre compuertas, ¿hay algún tiempo que tú recomiendes, o sea, un mínimo de, de, de tiempo de agua estancada ahí para que infiltre? Es una buena, eh, es un buen punto, porque 
El tiempo va a depender eh, primero por un estudio antes de infiltración del cauce. Entonces uno debería hacerle ahí una técnica de cilindro o alguna otra técnica que permita ver la velocidad de infiltración. Y ahí estamos hablando también de cuánto tiempo se va a demorar in, en infiltrar todo ese volumen y ahí la tasa de reposición. Entonces la idea es siempre mantener al cauce lleno mientras exista agua disponible. Entonces a medida que se descarga, que infiltra, volver a rellenar eh, la sección que está produciendo en la infiltración. Perfecto. Ahí Mauricio Carrillo que... Es una pregunta que tiene relación con esto y dice, eh, para las piscinas de infiltración, eh, ¿existe algún método para reducir la transpiración de la piscina? Eh, bueno, hasta el momento no conozco ninguna experiencia que eh, disminuya eso. Lo que podría hacer es que... Lo vi una vez en California en que esto se hizo subterráneo. <ríe> se hizo como una especie de estacionamiento entonces estamos hablando de lugares allá en el desierto de Mojave bien 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 árido en que las evaporaciones son altas entonces claro. generaron generaron todo este sistema bajo tierra yo estaba pensando mientras leía la pregunta que también entiendo que eh, es bueno usar esta agua de cauce que tenemos en los campos cuando no, cuando no sobra, entre comillas, cuando no está en periodo de riego, por lo tanto debiese ser las temporadas con menos de autotranspiración, o sea que no sé si es realmente un problema para las piscinas de infiltración. Eh, puede llegar a ser. Eh, igual estamos hablando de altos volúmenes almacenados ahí dentro de la piscina que está infiltrando, que está a régimen, porque a medida que mantiene un volumen satura la velocidad de infiltración de suelo, recarga el acuífero de forma constante y la tasa de recarga es más alta que la tasa de evapotranspiración. Entonces, uno pudiese también ahí tener algún tipo de sensor o alguna bandeja de evaporación que nos vaya estimando cuántos milímetros ha perdido la piscina por causa de evaporación. Es una, es una de las salidas que hay que cuantificar del sistema eh, y da para investigar. Hay que ver cómo se podría minimizar eh, las, las pérdidas por evaporación. Bueno, en este gráfico vemos un promedio eh, calculado en California de una experiencia que tuvimos calculando cuánta agua recargaban las distintas técnicas que se han utilizado y vimos que las piscinas o planicies de infiltración con 28 experiencias analizadas, recargan al año cerca de 100 millones de metros cúbicos, la cual es mucho más alta que el resto de las técnicas, como riego ineficiente, cauces infiltradores o los pozos de inyección. Como ven, no alcanza ni a los 10 millones de metros cúbicos los pozos, porque están hechos para pequeños caudales, y como les decía, es difícil desplazar los volúmenes de agua almacenadas en un acuífero confinado. Los cauces infiltradores tienen casi 30 millones de metros cúbicos al año de, de producto de recarga y eso es principalmente por la característica del canal. La, la mayoría no está en contacto directo con la capa permeable de los acuíferos, entonces es difícil generar las infiltraciones y tampoco queremos intervenir mucho en canal que sirve para conducir el agua de riego eh, que después cuando tengamos que conducir el agua de riego se vaya todo para el acuífero y no a los predios que necesitamos regar. Claro, es diferencial. Claro. Ahí, Carlos, del, del gráfico, me, lo, lo que está en paréntesis, el número en paréntesis, ¿qué es? Los casos analizados. Perfecto. Se analizaron 28 piscinas... 34 experiencias de cauce, 18 cambios. Pero ese con es como el N por intervención, en el fondo. Claro. Y este entrega el promedio de, de cada uno de estos N de lo que produjo la recarga. Entonces tenemos a las piscinas como la número uno en tasas recargadas. Siguiente, por favor. En Chile hicimos un estudio también de cuál es el costo y el almacenamiento de las distintas experiencias de recarga que se han desarrollado. 
En esta tabla vemos a la izquierda el método de recarga, después dónde se realizó, cuenca, sector, quién hizo es la obra, la tasa de recarga, el almacenamiento y el costo en pesos chilenos. Vamos a hacer una conversión a dólar para que después eh, tengamos un común entendimiento. Existen piscinas de infiltración eh, en Copiapó, que es al norte de Chile, cerca del desierto de Atacama, es la frontera sur del desierto de Atacama. Tenemos en Aconcagua, que es zona central, y ambas son zonas netamente agrícolas. Copiapó también presenta minería, Aconcagua también, y son mucha agricultura, muchas hectáreas regadas y mucha agua subterránea en uso, al igual que el agua superficial. La experiencia en Copiapó, que es la que vamos a ver más adelante, eh, utilizó 200 litros por segundo del río Copiapó para recargar y en Aconcagua utilizaron 1000 litros por segundo del río Aconcagua eh, en una piscina chiquitita. En Copiapó se pudo almacenar por año con estos 200 litros cerca de 6,3 millones de metros cúbicos por año, que eso fue el delta infiltrado. Que, que hicimos el balance en la piscina y después acá en Aconcagua se logró un mayor volumen de almacenamiento porque la tasa era mayor, cerca de 31 millones de metros cúbicos por año no llegamos al promedio de California pero sí logramos tasas considerables de recarga eh, hay cauces infiltradores también en Aconcagua en que la organización Catemu eh, en los canales ellos en las épocas húmedas los inundaron, identificaron sectores donde se producían mayores infiltraciones, hicieron estas obras como para poder aposonar el agua en el canal y, de, y descargaron 200 litros, 120 litros por segundo, pero pudieron recargar solamente 3,8 millones de metros cúbicos por año. Y tenemos una experiencia de pozos de inyección en, en, en la cuenca del Maipo, en la zona central de Chile, en que la Sociedad de Canales del Maipo hizo un piloto, también tiene unas piscinas de infiltración pequeñitas con buenos resultados, pero ellos descargaron 70 litros por segundo de un canal aledaño en, en La Pintana y lograron introducir al acuífero 1,5 millones de metros cúbicos por año. Y si ustedes ven los costos de cada uno de estos, pueden ver que los cauces infiltradores presentan eh, 8 pesos, 0,08 dólar. Entonces, y, y la infiltración es, es como cerca de un centavo, un, un centavo de dólar el metro cúbico, medio dólar el costo por metro cúbico. Y esto implicado principalmente por el costo de la inyección. Que, que requiere el, el bombeo y además la tra el tratamiento de agua subterránea. Porque eventualmente lo que sucede acá en el Maipo es que las aguas vienen con mayores sedimentos y ma mayor contaminación que en las áreas de Copiapó o Curimón. Entonces aquí la planta de tratamiento que se tuvo que construir fue tal que aumentó los costos del proyecto significativamente. Eh, estamos hablando de una planta de tratamiento que pudiese dejar incluso el agua potable de los canales. Fue un piloto que aún está en funcionamiento y este es el estudio que todavía está en desarrollo eh, y en evaluación por parte de la Autoridad de Agua. Siguiente. Cuando ya integramos esto a la agricultura, eh, tenemos, sabemos que tenemos vecinas, vecinos cultivando y algunos utilizan agua superficial, otros agua subterránea, otras personas pueden utilizar una combinación de ambas. ¿Y qué es lo que sucede realmente? Es que estamos en un esquema de uso conjunto del agua, en que el agua subterránea y superficial se usa de forma conjunta. Y cuando nosotros diseñamos obras de recarga, tenemos, por ejemplo, en la flecha azul, en que vamos a utilizar agua disponible en periodos húmedos, vamos a diseñar una piscina de infiltración, vamos a recargar el acuífero, el AR, va a aumentar ese, que ya vimos que es el almacenamiento, y durante periodos húmedos esto va a seguir sucediendo. Vamos a ir recargando, recargando, el acuífero va a ser nuestra segunda cuenta de ahorro hídrica, 
y luego en periodos en que el agua superficial escasee, vamos a echar mano a los pozos y vamos a utilizar el agua que recargamos en la temporada pasada o en temporadas pasadas y utilizamos el agua en tiempos de necesidad. Entonces el uso conjunto es la combinación de tomar el agua superficial en exceso, recargarla al acuífero y tomarla desde obras de captación eh, que son variadas, drenes, zanjas, pozo, noria, distintos nombres para eh, vertientes, manantiales y, y entre otros. Siguiente. Un caso en California. Acá a la izquierda está el condado de Yolo, que está bordeado con, una, con la línea negra. Están las ciudades de Woodland, Davis y West Sacramento. A la derecha está el río Sacramento, que es uno de los ríos más grandes que se desarrollan en California y más caudaloso. Y entre medio de esto, el río Sacramento en la antigüedad inundaba la ciudad de Sacramento al este del condado de Yolo. Entonces, las primeras obras fueron <ríe> aumentar la ciudad de nivel. Entonces construían más alto. Después el río Sacramento la volvía a inundar. Eh, décadas subiendo la ciudad de Sacramento hasta que dijeron, bueno, eh, probemos otra técnica ocupemos una gran planicie de, de inundación. Entonces se construyó el Yolo Bypass, que es una planicie de inundación que está ahí en el verde claro, uh, en el este de, del área de estudio, y aquí todas las temporadas el río Sacramento en, en el borde norte de, del Yolo Bypass descarga de forma natural. Y a veces cuando... Eh, hay mayor cantidad de caudal, mayores de hielo, mayores lluvias, existe una obra adicional que entrega mayor cantidad de volumen almacenado. Entonces nosotros quisimos estudiar cuáles eran los mejores lugares de terrenos agrícolas que ahí se desarrolla tomate, arroz, alfalfa, y también hay ciertos tipos de frutales de berry, y algunas viñas, y... ¿Y qué es lo que sucedería? Entonces a la derecha, eh, en la curva abajo tenemos el tiempo del año 70 al 2015 y, y en, en los ejes verticales tenemos las entradas de agua. A la derecha en millones de metros cúbicos y a la izquierda en acre feet, que es otra medida en el sistema británico de volumen. Y ven en azul un año normal y en la línea punteada naranja el volumen que entra por el norte del Yolo Bypass en periodos húmedos. Entonces veamos qué sucede con la recarga en lugares estratégicos. Siguiente. Este gráfico es un, unas barras en que indica diversas realizaciones en un modelo de simulación para ver eh, qué sectores producían mayores recargas al acuífero con las aguas eh, en periodos húmedos. Entonces, a la izquierda, el que dice BL es el caso base en que un año normal produce eh, menos de 15 millones de metros cúbicos de recarga en la planicie de inundación. Y, y si es que nosotros ruteamos esa agua a lugares específicos en que el acuífero está más somero y hay espacio para recargar, eh, el escenario HCP es el que entrega sobre 120 millones de metros cúbicos de recarga al año, que está sobre el promedio de las piscinas de infiltración de California. Y eso fue netamente identificando sectores agrícolas que tuviesen espacio disponible y acondicionar piscinas de recarga y rutear el agua del río Sacramento hacia esa zona. Ustedes preguntarán cómo, además de la idea conceptual y la simulación, se puede llevar a esto. Existen fondos nacionales e internacionales, en Chile existen varios, en que pueden apoyar eh, el diseño y la construcción de estas obras. Eh, sin ir más lejos, en Chile la, la Comisión Nacional de Riego eh, entrega fondos anualmente a veces eh, para obras de recarga. Eh, por lo que me han comentado, la mayoría termina desierto porque es algo que todavía está en desarrollo.
eh, pero hay fondos, en Estados Unidos hay mucho y me imagino que donde ustedes eh, viven y están podrían hacer un pequeño barrido por internet para ver qué tipo de proyectos de innovación uno podría presentar eh, una obra de este tipo y obtener financiamiento. Siguiente. ¿Cómo comenzamos un proyecto de piscina de infiltración o una obra de recarga? Tiene que ver con la gestión de uso conjunto y su pirámide. Abajo, la base es la factibilidad. Necesitamos saber cómo está el acuífero, su factibilidad hidrogeológica. La capacidad de almacenamiento disponible, porque tiene que haber espacio para almacenar las aguas que vamos a recargar. Identificar la fuente de agua superficial con su calidad dilucidar si es que vamos a necesitar cierta infraestructura de conducción desde la fuente a la hora de recarga y diseñar los dispositivos de recarga y extracción eh, con obras que pueden ser de pre y post tratamiento de agua, todo dependiendo de la calidad de la fuente. Cuando eso está definido, vamos a los componentes de desarrollo en que se requiere un planeamiento y gestión del agua subterránea para su uso ¿Cuándo la voy a poder utilizar? Cuando mi pozo se recupere. Construcción y operación del proyecto. Tener en cuenta lo que hablábamos al principio, el marco institucional, las fuentes de financiamiento y el fortalecimiento de capacidades organizacionales a nivel ya más macro. Porque a mayor tamaño de la hora de recarga, mayor es el beneficio del acuífero y puede ser tal que nuestra obra puede empezar a, ven a beneficiar al vecino, a la vecina o incluso a nivel comunal, dependiendo del tamaño eh, de la obra de recarga y los volúmenes infiltrados. Así que puede llegar a transformarse en un bien público el uso eh, de las piscinas de infiltración. Entonces con estos dos factores de factibilidad y componentes de desarrollo bien definidos, eh, es posible ya tener claro cuánto vamos a infiltrar, dónde, las calidades, si hay que tratar el agua o no, y el marco institucional y financiero que nos va a permitir ejecutar eh, la piscina de infiltración. Siguiente. Veamos casos eh, emblemáticos en Chile que han dado buenos resultados con experiencias de recarga de agua subterránea en la cuenca de Acopiapó. Estamos al norte de Chile, como les decía, en, en el borde sur del desierto de Atacama. Ustedes pueden ver que se ve la imagen satelital muy seca. En amarillo está delimitada la cuenca de Copiapó, en que existen distintas fuentes superficiales que fluyen y descargan al río Copiapó, que es la fuente eh, mayor de agua natural eh, en la cuenca. Y en celeste, ahí se ve el acuífero que es un acuífero freático en contacto con la atmósfera. Y lo importante de esto es que las formaciones acuíferas se dan principalmente en aledaño a los cauces. Entonces vamos a enfocar en una experiencia que se da de Copiapó a, a, hacia el oeste. Siguiente. Sábado, si sí, podemos ir en un tiempo así muy rápido y pasar cinco minutos a las preguntas, eh, ideal. Ya. Es necesario saber la, los parámetros hidráulicos del acuífero, dónde se va a infiltrar mejor. Siguiente. Es necesario saber también el nivel de agua subterránea. Eh, lo ideal es que como les decía exista espacio entonces a la izquierda ustedes pueden ver una realización del nivel de agua subterránea en la cuenca de Copiapó y a la derecha flujos subterráneos simulados en la cuenca en que en azul la recarga directa por precipitación y riego tiene periodos altos y bajos y abajo en amarillo dorado están los bombeos que salen del acuífero, entonces hay periodos de baja recarga en que podemos hacer las obras y periodos ya más altos de recarga en que el acuífero se estaría rellenando producto de infiltraciones de riego y eh, precipitación. Siguiente. Y esto nos indica el cambio de almacenamiento del acuífero, como hablábamos al inicio, en que pasa a periodos positivos, negativos, 
y es importante poder infiltrar eh, en momentos en que el acuífero comienza a descender o, o está muy deprimido y esa, y esa generará realmente beneficios positivos en el almacenamiento. Siguiente. El primer caso es un pozo radial, siguiente, en que se ganó un fondo de innovación para evaluar, eh, siguiente, un pozo que es una tubería central, que tiene brazos de 6 metros perforados, y la idea era llegar al acuífero freático eh, con este pozo, siguiente. Entonces se diseñó, se construyó, fuimos a terreno, a la izquierda arriba está el terreno agrícola, que no pudo ser cultivado por falta, de, por falta de recursos, pero el agricultor sí tenía agua, tenía 10 litros por segundo eh, extra de sus cultivos de, de forrajera eh, en Copiapó. Entonces vino la retro, ahí vimos hasta dónde tuvimos que... Hicimos 3 metros de zanjas para llegar al acuífero, a la derecha ya se empiezan a ver los bolones. Siguiente. instalamos el pozo radial, hicimos las mangas, derivamos el agua de riego, se hizo un serpentín y empezó a recargar. Y se mantuvo constantemente la manga de, de llenado en el pozo en una temporada y estos fueron los resultados. Siguiente, por favor. Tenemos un canal de regadío que tenía 10 litros por segundo, eh, es escalable a otros caudales disponibles, mayores o menores, el diseño y construcción eh, va un poco más de los mil dólares, son 7 millones de pesos, poco menos de mil dólares, y el costo operacional eh, son 150 mil pesos por mes. Eh, y eso es simplemente ir revisar, reacondicionar las condiciones del pozo, y el costo del agua acá al agricultor le salió 14 metros por metro cúbico, y pudo recuperar un pozo que tenía... Eh, para uso de este campo que no, no había podido cultivar. Entonces esta obra eh, le permitió nuevamente volver a cultivar eh, una hectárea que tenía ahí y seguir regando el resto de sus cultivos con esta nueva fuente de agua. Siguiente. Ahora veamos la piscina de infiltración en Copiapó. Aquí está el equipo de trabajo. Y pueden ver acá una de las primeras imágenes, que es una piscina grande, de cerca de, de media hectárea. Esto fue un acto comunitario de seis agricultores que se pusieron de acuerdo en que tenían todos sus pozos secos, ninguno tenía capacidad de extracción, pero tenían a, algunos excedentes de agua del río Copiapó, entonces decidieron hacer las piscinas. Siguiente. Entonces la piscina ahí a, arriba se ve a la izquierda el río Copiapó eh, y se ve esa, esa masa de agua, son dos secciones. Siguiente. Entonces ahí está el punto de descarga. El río Copiapó está a la derecha y ahí está la, la toma de la obra de infiltración y que es un canal también hecho de forma artesanal que pasa por un serpentín para disminuir los sólidos. Siguiente. Ahí pueden ver el serpentín ya en desarrollo y fíjense que el río Copiapó lleva el agua como color chocolate, es un clásico de las aguas. Eh, en Chile, eh, que cruzan kilómetros y kilómetros, eh, el serpentín lo que hace es disminuir los sólidos y ya, a, ya así arriba de la foto se empieza a ver las aguas un poco más limpias. Siguiente. Y ya pueden ver al final las aguas completamente limpias, sin sedimento, eh, desde chocolate hasta las aguas allá azules que reflejan el cielo azul de Chile. Siguiente. Una mirada más cercana, ahí está el final del, del, del serpentín, y aquí se acondicionó, como les decía, este sector, la primera piscina, un metro y medio de profundidad, pretiles alrededor. La siguiente, por favor. 
y como todavía eh, quedaba agua disponible, ahí abajo a la izquierda se hizo un paso comunicante a una nueva piscina de infiltración que, que construyeron. Entonces son dos módulos que van funcionando en conjunto. Siguiente. Y pueden ver alrededor los campos de, de los agricultores que se pusieron de acuerdo para hacer esto. Ahí están las obras eh, de contención lateral, Y antes de esto era un desierto y además del producto de la inundación eh, se generó un nuevo ecosistema en Copiapó. En este sector pudieron llegar patos, aves, garzas, eh, reptiles, camarones. Y un ecosistema que se regeneró eh, como si fuera un viaje al pasado en el desierto. Siguiente. Estos son los pozos. en niveles estáticos, donde los pozos no están bombeando de los seis usuarios. Los seis agricultores, eh, desde el año 2018, 2016, mantenían niveles súper altos de profundidad y los pozos estaban secos, pero en el 2018, cuando se empieza a implementar la piscina de infiltración, pueden ver que todos los pozos eh, aumentan el nivel de agua subterránea y está más somera. Pueden aumentar 20 metros, en algunos casos 15 metros, 10 metros. Y eso lo, lo pueden ver que se da más o menos en una temporada. En un año uno ya puede recuperar 10 metros, 15 metros de agua subterránea degradada, la cual se mantendría en el tiempo a medida que va manteniéndose la piscina de infiltración en acción. Entonces vemos el pozo Sarabodega, Las Pircas, Uda, en que tiene una tendencia incremental, se recuperan los pozos, todos en el 2020 recuperan su capacidad de bombeo y la piscina sigue en funcionamiento, eh, lo cual demuestra que este tipo de experiencia puede ser muy beneficiosa para agricultores que necesitan una fuente extra de agua y han podido identificar, eh, ya sea por... Eficiencia de riego o destinar una porción del caudal superficial disponible a las horas de recarga y así ir recargando el acuífero y poder echar mano al agua subterránea eh, con pozos ya construidos o no construidos eh, para la ocasión. Siguiente. Aquí el costo por metro cúbico fue también... Eh, 0,1 dólar, 0,08 dólar, son 6 metros, 6, 6 pesos chilenos por metro cúbico. La construcción de ambas piscinas fueron 30 millones de pesos chilenos y el costo operacional al año son eh, 350 mil, que es particularmente el costo de la retroexcavadora para reacondicionar el piso de las piscinas una vez al año y sacarle esa costra que se forma eh, producto de la infiltración. Siguiente. Como conclusiones, lo que hemos visto es que los proyectos de recarga deben considerar el uso conjunto del recurso hídrico, las características hidrogeológicas, ambientales y normativas del sitio a recargar. El marco técnico operativo depende de la factibilidad y componentes de desarrollo de la pirámide del uso conjunto, que ya la conocimos, las piscinas de infiltración, como vimos, son la técnica más costo efectiva para producir recarga de agua subterránea en acuíferos libres, que es la formación hidrogeológica de mayor uso en la agricultura. La implementación de piscinas de infiltración es factible para aumentar el volumen almacenado de agua subterránea en el acuífero, contar con una armada fuente de agua en periodo seco, así como también recuperar pozos sin capacidad de extracción. Con eso terminaría eh, mi charla de hoy. Agradezco su atención, el tiempo y quedo atento ahora a comentarios, preguntas que quisieran desarrollar. Te estamos escuchando un poco cortado, ¿puede ser? Puede ser, si quieres lo tomas tú. Ahí, ahí va mejor. ¿Me están escuchando bien a mí? Sí. Bien, buenísimo. Eh, hay muchísimas preguntas. 
Carlos, no vamos a llegar a responder a todas las preguntas porque realmente son muchas, así que les agradecemos a todos los que han eh, sumado su aporte. Gracias a todos. Nuevamente repito que vamos a, estamos grabando el webinar, así que va a quedar para que ustedes lo puedan volver a ver cuando quieran, sí, y se los vamos a enviar a su casilla de correo. Si les parece, eh, voy a leer algunos de los comentarios que dicen muy buenas tardes. En zonas que tan solo dependemos del agua de lluvia, es posible implementar, me imagino que alguna de las técnicas se referirá. De todas maneras, en algún momento de la presentación comenté de las técnicas de captura de agua lluvia, eh, y lo importante es poder capturarla, poder almacenarla, y de esa forma llevarla a una piscina de infiltración especialmente diseñada para la recarga. Si es que eso no sucede, la lluvia va a infiltrar igual de forma natural, pero dispersa en el territorio y en, el, y en mucho mayor tiempo. Entonces la idea es poder, como les decía, diseñar un sistema de captura del agua lluvia, que almacene las aguas, y no sé si conocen los sistemas SCAL, que son unos guateros plásticos, que son permeables, que funcionan como una esponja y esas se ponen en el territorio, almacenan toda el agua y, y van entregando la captura de agua lluvia. Así que es posible y lo importante es capturarla. Bien, vamos con una pregunta de Jimena Mendoza que dice ¿En el sector agrícola cuánto tiempo llevaría construir esta infraestructura de recarga y aproximadamente en cuánto tiempo debería medirse el resultado? La experiencia que mostramos en Copiapó, la obra de construcción tomó un par de semanas. Eh, desde la realización de la toma del agua del río Copiapó hasta el acondicionamiento de las piscinas con sus pretiles, eh, son dos semanas. Y después, como vimos, en ocho meses ustedes ya pueden ver los resultados palpables, pero la infiltración es inmediata porque la piscina de infiltración, como les dije, va a saturar la velocidad de infiltración del suelo, va a recargar directamente el acuífero y las tasas de recarga son inmediatas. Eh, empieza inmediatamente a recargarse el acuífero. Si ustedes quieren ver eh, amplios resultados como los que mostré en las curvas últimas de los seis agricultores, habría que esperar eh, un par de meses para verlo. Pero si tuviésemos un sensor centimétrico, eh, verían efectos inmediatos. Bien, Carlos, queremos agradecerte muchísimo tu participación en el webinar, ha sido sumamente enriquecedora. Quedan, sabemos muchas preguntas por responder, pero nos da la posibilidad de volver a invitar, así que les voy a pedir a Rosario y a Carlos que nos hagan acompañado en el día de hoy, si les parece que se despidan de la audiencia. Gracias a todos. Ha estado muy interesante. Gracias, Carlos, por compartir tu conocimiento. Eh, muy amable a ustedes, a, a quienes nos acompañaron. Yo me comprometo, si es que hay más preguntas en el Q&A, a responderlas de forma en texto para que podamos sociabilizarlo con, con quienes deseen. Así que si me las envían, yo las compilo, las escribo y, y las vamos enviando a quienes tengan interés en el tema. Muchas gracias, Carlos. Eh, porque nosotros también en Tierra sabemos que el otro lado también existe en México, así que muchas gracias por acompañarnos, además de, de Chile, al público de México. Así que un saludo para ustedes también. Nos estamos viendo en los próximos webinars de la Academia de Vivo. Muchas gracias a todos por sumarse a esta comunidad, por seguir aprendiendo mejores técnicas de aprendizaje, implementarlas y cuidar un recurso tan valioso como este Nos vemos en los próximos webinars. Hasta luego.